guys, it's Ayan. Welcome back to my channel. So, today is September 22, 11am. Nagasing ako around 10am. Naligo na ako kasi maraming gagawin today. Sobrang magiging busy talaga. May prax ako. May classes. Then, gagawa ko ng mga school works for tomorrow kasi may mga deadlines ako bukas. Kaya, tatapusin ko siya later. And as you can see, medyo parang namamaga pa yung mata ko kasi late na ako natulog kagabi. Numpisan ko na yung ipapasa ko for tomorrow pero sobrang haba talaga. Kaya, itutuloy ko na lang siya later. Then, Ayan, today, ano na to, ito yung week after ng Hell Week namin na hindi mo talaga matatawag na Hell Week kasi hanggang ngayon, ang dami pa rin ginagawa. Ayun pala, I just wanna share kung ano yung nangyari nung Hell Week namin. So, yung exams week namin, simula siya Monday until Saturday. Then, per day, isang subject lang siya, pero may lecture, then may laboratory na exam. So, magkahiwalay yun. Then, ang nangyari nun guys, sobrang lala kasi halos wala talaga akong tulog. Parang everyday, ang tulog ko lang 4 hours. 2 hours sa morning, then 2 hours sa gabi. Kasi sobrang haba nung mga reviewer. Yung iba nga, hindi ko pa natapos kasi ang haba talaga. Pero, ayun, thank God, nakapag-push through naman ako. And, ayun, nakapasa naman ako. Kaya, happy ako. Worth it din naman talaga yung pagpupuyat ko. Ayun pala, um, gusto ko ipakita yung desk, desk ko kung saan ako nag-aaral. Ayan yung coffee ko na ginawa. Then, ito, may phone holder lang ako dyan, phone stand. Ayan, super ganda nito kasi, na-extend mo siya. Then, ayan, nagaganyan mo. Then, ayan pala yung laptop ni Andy dyan din kasi siya nagsistay kapag nag-online classes or dun sa computer area niya. Then, ito yung laptop ko. Ayan. Then, super happy ako kasi dumating na yung stand ng laptop ko. Okay, so, ito siya. Steel yung material niya. Kaya, ang ganda. Then, ayan. I-expand mo lang siya na ganyan. Then, ito. May choices kayo kung gano'n yung gusto kataas yung stand nyo. So, ito. Ilalagay mo lang siya na ganyan. Usually, Doon lang ako sa third naglalagay para hindi sobrang taas. Ayan. Ganyan lang siya. Diba? Super convenient. Tapos, ipapatno ko lang yung laptop ko na ganyan. Travel friendly siya na stand. Yung, madali siyang bitbitin kahit saan. Kasi ayan, igaganyan mo lang siya. Then, ipapos mong ganun. Palakas. Then, may kasama siyang maliit na pouch. So, pwede mo talagang dali. Lalo na kapag nagko-coffee shop ka. Ganun. Kaya, ayan o. 1 p.m. na, nag-start na yung first class ko, which is histopathology. Then, andito na rin yung mga profs namin. So, synchronous kami today. Then, ang sabi kanina, mag-check lang daw kami nung sa exam namin. Mag-item analysis lang daw. Then, I'm not sure if magle-lecture na ba later. Pero sana wag muna kasi hindi pa ako ready talaga. Dahil ang dami talagang ginagawa. Parang hindi pa kaya nung utak ko na i-intake yung information na ibibigay nila. Okay. Tapong niya kahit may nilagay na akong milk, oh. So, start ko tayo sa mga hard questions. Ergonomic, okay? So, unlike other sections of the laboratory, action na yun. And, most, and the most common hazard probably would be yung mga chemicals. Hey guys, so kakatapos lang ng prax namin and wala, wala akong masabi kasi sobrang hirap. Hindi <laughs> ko alam pa nang babawi yung score ko doon. And ngayon, nagluluto na si mama ng pasta. Hi. Anong niluluto mama? Spaghetti. Anong pasta? Oh. Paano mo niluto to? Uh, Sige. Ko sa Chef Jay. Mami Jay. 
garlic, butter, and olive oil. Ayun lang. And basil. Kunwari, ito na rin gulo ko. Wow, naman! <laughs> Kahit hindi talaga ako nagluluto, guys. Ang alam ko lang... Ang alam... Umain! Grabe ka naman sa akin. Umain at maghugas ng plato. Na naman. Naghugas naman siya ng plato. Hindi, ang alam ko lang lutuin... Ramen. Ramen, no? Yung... Hot dog. Sarili niyang pagkain. Hot dog, bacon. Hot dog. Bacon. Ano po ba? Yun lang naman. Yung mga madali lang lutuin. Mas maano pa magluto si Andre? Eh, trip niya kasing magluto. Oo, oh, si Andre usually talaga nagluto. Andre, may hilig magluto. Ako oh, kasi busy talaga. Kaya hindi ko naisip ang magluto. Walang hilig. Pero pag nagka-free time ako, tatry ko mag-aral. Ngayon, hindi talaga kaya. Kasi super busy. Grabe yung powers ko. Sobrang ingin. Hindi lang naman mag- Oh my God! Sarap! Mix it. Hmm? Perfect. Bago ako mag-start nung sa worksheets ulit, I mean, bago ko siya ituloy ulit, mag-break time muna ako. So, ang gagawin ko is mag-COD ako dahil ang tagal ko na rin hindi naglalaro kasi nag-exam week nga. And before na exam week, ang dami rin ginagawa kaya halos hindi rin ako nakapag-COD. So, na-miss ko talaga to. Aray ko, aray ko, aray ko, aray ko! Da! Naglalag ako, shots! Naglalag yung kumo sa init. So, this is for the subject clinical chemistry. Ayan, laboratory namin. So, may mga lab sheets kasi kami na kailangan ipasa and ginagawa ko siya ngayon. And recently, no, exam, dito na rin talaga ako nag-aaral. Kasi, mas tahimik dito. Ewan ko kapag madaling araw. Feel ko nga, ganun yung study, ano ba tawag doon? Basta sa gabi ako talaga mas nakakapag-aral imbis na sa tanghali. Kasi kapag tanghali ako nag-aaral, super tagal ko kahit na ang ikli lang naman ng reviewer. Kasi sobrang nakakatamad yung oras na tanghali. Parang mas gusto yung mukhang matulog ganun. Pero kapag gabi hanggang madaling araw, nakakapag-focus talaga ako. Kasi walang masyadong distraction. So... So, it's currently 12.08 a.m. And halos kakatapos ko lang gumawa ng mga worksheets ko. And like I said kanina, may prax pa ako tomorrow. Pero hindi ko alam if aaraling ko na ba siya mamaya or sa morning na lang para magpahinga muna ako. And yung kanina, ba diba, sabi ko, nag-self-care time ako which is yung pagsi-COD ko. So, for me, part siya ng self-care time ko kasi... Isa siya sa mga bagay na gustong gusto kong ginagawa and nagpapatanggal siya ng stress ko. And I think deserve ko naman bigyan yung sarili ko ng self-care time kasi wala akong ibang ginawa kundi mag-acads. As in the whole day, puro ganun lang. Yung pahinga ko lang is yung lunch, dinner, tapos yung paglaro ko sa glit. So ngayon, maglalagay ako ng face mask and super excited talaga ako pag naglalagay ako ng face mask kasi... Somehow, nawawala yung stress ko. Kahit na simpleng bagay lang siya, alam mo yun, somehow inaalagaan mo yung sarili mo. Kahit na nabugbog ka today, parang yung pag-face mask ko yung nilulok forward ko. Kasi yun yung time na nakakapagpahinga ako. Ayun, I just wanna share with you guys the face mask that I've been using for quite some time now. So, I've been using this Timmy Butterfly Beauty Mask. And bago ko siya i-apply, tignan nyo muna yung skin ko. Ang daming redness. And ayan, kita nyo naman may pimple ako dyan. Bunga yan ng pagpupuyat ko ng exam week. Tapos ito, ayan, may redness ako dyan. Then, guys, hindi ko alam anong meron sa area na to. Hindi ko alam kung allergy ba yan or what. So, idadampin ko muna saglit yung skin ko kasi mahirapan kang ispread yung product kapag hindi damp yung skin mo. Ayan, tignan nyo naman, guys. Ang dami pa rin niya kahit ilang beses ko na ginamit. Tignan nyo naman guys, ganun siya kabilis i-spread and i-apply. 
And if you're wondering saan galing yung blue na pigment na yan, galing yan dun sa main ingredient nila, which is yung butterfly pea. So, dun ang gagaling yung color niya. Ayan. Dali naman tayo sa kabilang side. And very subtle lang yung smell niya. Wala siya ng ingredient na kinaayawan ko talaga, which is yung artificial na fragrance. Ang ganda kasi, nung tinignan ko yung ingredients list nito, natural ingredients yung gamit nila. From what I know, safe siya for all skin types since yung gamit na exfoliator dito is gentle exfoliator siya, which is yung kaolin clay. Ever since kasi na naging acne prone skin ako, ingat na ingat ako sa mga ingredients na ginagamit ko sa face ko kasi super sensitive talaga niya na may irritate talaga siya kapag ayaw niya yung ingredients. Sorry ang lapit ko sa kang. Wala kasi akong suot na salamin. Kaya kailangan ko talaga lumapit para makita ko. Kapag ginamit mo yung mask na to, hindi siya drying sa face. Yung may ganun kasing mga face mask eh, lalo na kapag clay mask na feeling mo parang ang dry ng face mo na parang hinihila yung skin mo. And now we wait 10 minutes. Ayan. 10 to 15 minutes siya pero feel ko okay na yung 10 minutes sa akin. Share ko lang din pala yung consistency ng face mask na to. Ayan siya. Velvety na ang smooth niya is spread. So we got said when you read the first frame, we just told it any problem late for the intro. I'm just having fun with it. What a shame. If you would mind, you would not get the same. If you would mind, you would talk every day. So, ito yung skin ko after gamitin yung face mask, guys. And, makikita nyo naman na nag-improve talaga yung redness ng skin ko. As in, na-calm niya talaga. Ang maganda sa kanya is that hydrated pa yung skin ko. Ayan, tingnan nyo, guys. Iko close up ko para makita nyo na hindi dry yung skin ko. Ayan. Ang smooth niya sa skin after gamitin. As in, para kang mahawak ng baby. And actually, I have a discount code for this face mask, which is Ayana15 for 15% off. And for those who want to try this, I'll be putting the link down in the description box. Yes. Oh my god, I can smell the food. What are you cooking? Hello. Ayo <laughs> tumo. Wow, bakay fail pa yan na. Hindi, yan. Wag ka na ng salt. Oh, yummy. Not me. So, tapos na kami mag midnight snack. Thank you, Dre. <laughs> ah, kaya't na ako. Night. Okay, guys. I think that's just about it for this video. Yun lang talaga yung routine ko kapag nag-online classes. Talagang nag-midnight snack kami ni Andre ng around 1 to 2 a.m. And ayun, I hope you guys enjoyed this one and I'll be seeing you in my next one. Bye!